యా ఈ కాస్ట్ సెంటర్స్ కాస్ట్ కేటగిరీ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అని చూసుకుంటే ఒక కంపెనీలో అందరు కూడా రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ ఉండరు కొందరు శాలరీస్ వర్క్ చేస్తారు కొందరు కమిషన్ వర్క్ చేస్తారు కొందరికి కొందరు వేజెస్కి వర్క్ చేస్తారు ఓకే వాళ్ళ వర్క్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వర్క్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు అలాంటి పర్సన్స్ ఉన్నప్పుడు కాస్ట్ సెంటర్స్ని కాస్ట్ కేటగిరీస్ని ఉపయోగిస్తాం దీంట్లో క్లర్క్స్ ఉన్నారు మేనేజర్స్ ఉన్నారు ఏజెంట్స్ ఉన్నారు అదే సేల్స్ మ్యాన్స్ ఉన్నారు వర్కర్స్ ఉన్నారు సో క్లర్క్స్ మేనేజర్స్ శాలరీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఏజెంట్స్ సేల్స్ మ్యాన్స్ కమిషన్ వర్క్ చేస్తున్నారు వర్కర్స్ వేజెస్కి వర్క్ చేస్తున్నారు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం క్యాటగిరీస్ ఎలా క్రియేషన్ చేయాలి లెడ్జెస్ ఎలా క్రియేషన్ చేయాలి సెంటర్స్ ఎలా క్రియేషన్ చేయాలి ఏ విధంగా అలకేషన్ చేసి మనం ఎంటర్ చేసుకోవాలన్నది ఇప్పుడు ట్యాలీలో మనం చూస్తాం ఓకే చూడండి కంట్రోల్ సి ట్యాలీ కనబడుతుందా కంట్రోల్ బి పేస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కంట్రోల్ ఏ సేవ్ మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వేసి పెట్టు బిల్ వైజ్ నువ్వు పెట్టేసి కాస్ట్ సెంటర్స్ ఎనేబుల్ కాస్ట్ సెంటర్స్ ఇది వేసి పెట్టు ఇది సర్వీస్ అనమాట ఇన్వెంటరీ కాదు సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ యాక్సెప్ట్ అర్నో సేవ్ క్రియేట్ ఫస్ట్ లెడ్జెస్ ఏమున్నాయో చేద్దాం లెడ్జెస్ ఏమే ఉన్నాయి ఇక్కడ క్యాపిటల్ శాలరీస్ కమిషన్ వేజెస్ అవి మాత్రం ఉన్నాయి క్యాపిటల్ అకౌంట్ శాలరీస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూడు ఎప్పుడైతే ఎఫ్ లెవెన్ లో నువ్వు కాస్ట్ సెంటర్స్ అనే ఆప్షన్ వేసి పెడతావో ఆ ఆప్షన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది కాస్ట్ సెంటర్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ కమిషన్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పేజెస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎస్కేప్ షో మోర్ ఫీచర్స్ దగ్గర వెళ్తే ఇంకా కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ కాస్ట్ కేటగిరీ క్రియేట్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ క్లర్క్స్ తర్వాత మేనేజర్స్ తర్వాత ఏజెంట్స్ సేల్స్ మ్యాన్స్ వర్కర్స్ ఈ విధంగా కాస్ట్ కేటగిరీస్ని క్రియేషన్ చేసుకోవాలి ఎస్కే ఇప్పుడు కాస్ట్ సెంటర్స్లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు నువ్వు ఏవైతే కేటగిరీస్ చేసావో ఆ కేటగిరీస్ అన్ని ఈ ప్లేస్లోకి వచ్చేస్తాయి ఓకే మన ప్రాబ్లం చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ శాలరీస్ పేడ్ టు క్లర్క్స్ ఓకే క్లర్క్స్ కింద ఎవరెవరు ఉన్నారు రోబర్ట్ శామ్యుయల్ ఎమాన్యుయల్ రాహుల్ రానా ఉన్నారు వాటిని ఇక్కడ క్రియేషన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ క్లర్క్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ రోబర్ట్ వీళ్ళందరు క్లర్క్స్ కిందకి వస్తారు శామ్యుయల్ ఇమాన్యుయల్ తర్వాత రాహుల్ తర్వాత రానా వీళ్ళందా క్లర్క్స్ కింద పనిచేస్తున్నారు నెక్స్ట్ మేనేజర్స్ ఓకేష్ భాస్కర్ బ్యాక్ ఏజెంట్స్ రమేష్ రాజ్ వివేక్ 
మీరు వీళ్ళంతా సేల్స్ మ్యాన్స్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ వర్కర్స్ ఇలా మన అందరినీ క్రియేషన్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఎస్కేపీ చేసి ఓచెస్ లైక్ వెళ్దాం ఫస్ట్ది ఏంటి రెసిప్ట్ క్యాపిటల్ టెన్ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ పేమెంట్ శాలరీస్ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత ఈ టోటల్ అమౌంట్ యాడ్ చేసుకోవాలి టెన్ ఒక థర్టీ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఇక్కడ క్లక్స్ రోబోట్ ఫైవ్ థౌజండ్ అమ్ ఇయర్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎమాన్యుయల్ టెన్ థౌజండ్ రాహుల్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రానా సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాష్ ఇలా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ శాలరీస్ ఇక్కడ టోటల్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇక్కడ మేనేజర్స్ లోకేష్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ భాస్కర్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ జిమ్ టెన్ థౌజండ్ క్యాష్ ఇష్ట కమిషన్ ఓకే టోటల్ ఎంత ఇక్కడ లైక్ ట్వెల్వ్ ఒక ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ వన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ రమేష్ ఫైవ్ థౌజండ్ నవీన్ ఎయిట్ థౌజండ్ భార్గవ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ మా ఫోర్ థౌజండ్ క్యాష్ తర్వాత మళ్ళీ కమిషన్ సో ఫైవ్ ఒక సెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఒక ఫోర్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చేసి సేల్స్ మ్యాన్ ధీరజ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రాజ్ ఫైవ్ థౌజండ్ వివేక్ సెవెన్ థౌజండ్ అమీర్ ఫోర్ థౌజండ్ వేజెస్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ రాజా సిక్స్ ఫిఫ్టీ గణేష్ త్రీ హండ్రెడ్ క్యాష్ ఈ విధంగా మనం చేస్తాం ఎక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆల్ టెఫ్ వన్ ఎక్స్పాండ్ నెట్ లాస్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ చూద్దాం వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లాస్ సెంటర్స్ కేటగిరీ సమ్మరి సో ఏజెంట్స్ కింద ఎవరెవరు ఉన్నారు క్లర్క్స్ కింద ఎవరెవరు ఉన్నారు మేనేజర్స్ కింద ఎవరు ఉన్నారు సేల్స్ మ్యాన్స్ కింద ఎవరు ఉన్నారు వర్కర్స్ కింద ఎవరు ఉన్నారు అనేది షో చేస్తుంది ఈ విధంగా మనం కాస్ట్ సెంటర్స్ కాస్ట్ కేటగిరీస్ ఒక కంపెనీలు ఎలా చేస్తా అనేది ఈ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే ఇవన్నీ ఈ ప్రాబ్లంలో అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో ఏంటి ఇక్కడ ఇన్కమ్స్ ఫ్రీ ఫీజ్ రిసిప్ట్స్ అని ఒకటే లెడ్జర్ చేయాలి ఒకే లెడ్జర్స్ కింద ఈ నాలుగు రిసిప్ట్లోనే పోస్ట్ చేయాలి రిసిప్ట్లోనే పోస్ట్ చేయాలి జస్ట్ చూపిస్తాను ఒకటి 
get ledger వచ్చేసి just fees receipts direct incomes ఇది ఒకదానికి మాత్రమే yes ఉండాలి cost centers ఇంకా remaining md remuneration వీటన్నిటికి cost centers అనేది yes ఉండకూడదు ఇది yes ఉంది అంటే మీకు entries post చేసినప్పుడు అడ్డం వస్తుంది కాబట్టి ఇది నో పెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఏ వేటికి అయితే కాస్ట్ సెంటర్స్ ఉంటాయో వాటికి మాత్రమే అది ఎస్ ఉండాలి రిమైనింగ్ రెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు వీటన్నిటికి నో ఉండాలి లేకపోతే కదా ఎర్రస్ వస్తాయి రెంట్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ నో పెట్టాలి ఇట్లా కాస్ట్ కేటగిరీ ఏమున్నాయి కేటగిరీస్ ఇక్కడ డిఐహెచ్ డిఐహెచ్ఎన్ డిఐసిఏ డిఐఎస్ఏ ఇవన్నీ క్రియేషన్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కేటగిరీస్ డిఐసిఏ డిఐఎస్ఏ ఓకే నెక్స్ట్ కాస్ట్ సెంటర్స్ ఎవరు ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ జాబి కంట్రోల్ సి బ్యాక్ వెళ్ళి డిఐ హెచ్ తీసుకోవాలి జాబి తర్వాత ఫయాజ్ తర్వాత మ్యాన్సూర్ విధంగా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏముంది డిఐ హెచ్ ఎన్ అని తీసుకోవాలి ఇక్కడ సందీప్ కంట్రోల్ సి నవీన్ కంట్రోల్ సి నవీన్ ఉన్నారు తర్వాత కాదర్ విధంగా తీసుకోవాలి ఇవన్నీ ఎఫ్ సిక్స్ లో పోస్ట్ చేయాలి ముందుటేమో ఎఫ్ ఎఫ్ఐఓ ఇవేమో ఎఫ్ సిక్స్ ఫీజ్ రిసిప్ట్స్ అని తీసుకొని టోటల్ వేయాలి త్రీ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఇక్కడ డిఐ హెచ్ అవిద్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఆన్సర్ టూ థౌజండ్ క్యాష్ వాళ్ళు కూడా సపరేట్ సపరేట్గా ఇలాగే తీసుకోవాలి అది ఇలా మనం కాస్ట్ సెంటర్స్ కాస్ట్ క్యాటగిరీస్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా డౌట్ ఎనీ డౌట్స్ అమృత లేదు సార్ అర్థమైంది సార్ ఇది బాగా